ഹായ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്യാം ബ്ലോക്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ന്യൂ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓംലേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ആരും ബജി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി ബജിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി ചെറുതാക്കി കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് രണ്ട് പച്ചമുളക് മൂന്ന് തണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ അല്ല പിന്നെ നാല് കോഴിമുട്ട ആവശ്യത്തിന് കടലമാവ് മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിന് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല മാവ് കുറച്ച് ലൂസ് വല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആവരുത് ഈ ഓട്ടട മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു പാർന്ന് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പിൻ്റെല ഉപ്പ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓംലേറ്റിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമുക്ക് അത്ര വലിയത് വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ട ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിലേക്ക് ഓരോ പീസ് മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മുക്കി നമുക്കിതൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടൻ്റെ ബാജി ഓംപ്ലേറ്റ് ബാജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും ബായ്